Dzień dobry. Dzisiaj coś dla miłośników Hortensji. Jak widać już po mnie. Możesz mnie pokazać. Tak. No i zrobiło się zimno. Zrobiło się zimno. Był mróz. Jedną noc. Dzisiaj drugą noc już porządnie, że ziemię nawet złapało na 2 cm. I z Hortensji zrobiło się takie coś. Tak. Czyli okres, w którym one już są w pełni zdrewniałe, nawet kora się robi już taka bardzo brązowa i chciałbym Wam pokazać jak ja sobie od trzech lat sam robię sadzonki bo chciałem tych hortensji mieć więcej mniej pół kłopotów jest z hortensją buketową typu Anabel ale więcej jest kłopotu z tą hortensją Glandiflora na przykład bo się trudniej korzeni i teraz tak zaczniemy od tej łatwiejszej tak, mniejsze zostawimy sobie na później. Jest to hortensja Anabel dokładnie. I urosły sobie na takie ładne pędy latem, które ja potem ścinam na wiosnę, bo teraz to sobie ścinam, o tak sobie tylko te kwiatostany i tam palę. Nieraz jak mam coś okryć, to najwyżej dłużej te pędy obcinam, ale przeważnie ze względu na to, że moja działka jest w lesie, żeby sarny miały co jeść, a żeby mi i korzenie nie uszkodziło, obcinam dopiero na wiosnę. Szkół na pewno jest wiele, każdy z Was robi to inaczej. I otóż, drodzy Państwo, tniemy tak, żeby co najmniej były dwa, dwa węzły z pąkami, czyli ten dolny i ten górny. Na górze około 2 cm nad pąkiem i teraz na dole mamy za daleko. Ucinamy ze 3 cm pod pąkiem, na górze ze 2 cm i tak powstają nam powoli takie sadzoneczki. O, proszę bardzo, już mamy. One mają tak około 20 cm, 18-20 cm. O, tutaj to strasznie długie to międzywęźle. Tak, ale spróbujemy jeszcze zrobić tak, żeby się nam zmieściło do doniczki. O, o tutaj jest fajny pęd, który ma gęściej te międzywęźle. O, i zrobimy takie sobie sadzoneczki. Często Taka hortensja Anabel. O, tutaj już zawiązki pędów nawet. Korzeni się sama, czyli wydaje rozłogi. Są to takie twory z korzeni, które krążą pod włókniną albo pod ściółką. I nagle możemy zobaczyć, że około metra od matecznego, matecznego krzewu wyrasta nam nowa hortensja, a nieraz nawet ich bardzo dużo. O, jest to takie dosyć łatwe. Przedsięwzięcie. O, I takim sposobem mamy już kilka sadzonek hortensji Anabel. Tak, tu wnuczka nam próbuje pomóc. Tak, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję pani. Tak, super. O, no bo szkoda było wyrzucić, tak? Zgadza się ze mną? Tak, super. O, i jeszcze jedna. I dzięki tej pani Urszuli, takie ma piękne imię. Tak. Mamy dwie sadzonki więcej, czyli dwie hortensje będą więcej. I teraz tak, ta hortensja Anabel ukorzenia się super. Ja myślę, że prawie 100% z tych sadzonek da nam nowe roślinki. I teraz tak, mamy listopad. Tak, nie posadzimy ich prosto do ziemi, bo może na wiosnę byśmy mieli je kłopot znaleźć, ale moja propozycja jest taka, żeby one też mogły się zastrezwikować, oddać tam, puścić jakieś już tam zawiązki korzeni. Na zimę wkładamy je do naszego cudownego podłoża, jakim jest piasek. I zobaczcie, ja to robię tak, żeby tych sadzonek nie było widać. Tak, o. Chowamy je, nie tak, tylko tak, żeby całkiem były przykry całe były przykryte piaskiem. O. Jak nam nie wchodzą może prosto, to możemy je ukośnie, jeszcze lepiej. Niektórzy zalecają, żeby tylko było ukośnie. O. I calusieńkę pod ziemię. Pod ziemię. O. I takich ze 20 sadzonek w takim pojemniczku może sobie śmiało być. O, proszę bardzo, nie ma. Czary, mary. Nie ma, ta jedna wystaje. To co? To robimy ją może pod skosem, tak? O, cyk i nie ma. 
I takie zazoneczki. Jak widzę tam z tych filmików o hortensjach, o różnych tam rozmnażaniach, nie macie gdzie to przechowywać. Otóż, drodzy Państwo, nic prostszego. Jak macie hortensję, jak macie działeczkę, to macie kawałek ziemi. Czyli gdzieś tam na grządce dołujemy tą doniczkę calutką w ziemi. Nawet 10 cm, żeby ją poniżej przysypać ją tą ziemią, którą macie. Tak? Cała ma być zadołowana w ziemi. Nakryć okolice tej doniczki i doniczkę liśćmi, żeby ta gleba tu nie zamazła, żeby już powolutku, ale ten proces korzenienia, zawiązywania się tych korzonków trwał. Tak? Powiem kiedy to wyjąć, ale zrobimy najpierw, Pani Urszulo, nową sadzonkę z tej trudniejszej odmiany. Tym Państwu już dziękujemy. Tak? O, i teraz mamy naszą glandiflorę. No spróbowałem sobie, jak tylko nabyłem pierwsze egzemplarze od razu, tak? Myślałem, że to jak porzeczka fajnie się przyjmie, oj, tak, super. O, i tu tniemy takie same, dłuższe, krótsze sadzoneczki. Tutaj między węźla są krótsze. O, proszę, nawet one mogą być trzy, bo każde takie skupisko pąków to prowokacja takiego pędu do, do ukorzenienia się. O, i szybko powstają nam nowe sadzonki. O, i znowu mamy jedną. I znowu mamy. I jeszcze raz, tak? Pani Uszulo, nie za szybko. O, i teraz mamy znowu sadzoneczkę. I znowu sadzoneczkę. Te hortensje wydają nam dużo pędu. Także proponowałbym zrobić odpowiednio więcej sadzonek. Bo tu już nie tak jak przy Anabel. Nie będzie tych 100% ukorzenienia. Jak będzie 30 do 50, możemy się cieszyć. Jest to taka chimeryczna odmiana na ten sposób ukorzeniania, ale nie ma kłopotów w zimę z tym, że nam coś pleśnieje, albo musimy woreczkami nakrywać, albo jeszcze tam coś. Tak, tylko po prostu mamy to zadołować całe w piasku, zakopać w ogródku, przykryć, żeby ziemia nie zamarzła. I wysadzimy wiosną do ogródka albo w doniczki. O, tak powstało nam szybko tyle sadzonek. Nie pomylcie tylko gdzie jest góra i dół, bo tu nie tak jak przy różach, że do góry nogami, ale musimy posadzić to prawidłowo. O, i tak jak tam wtykamy 20-30 sadzonek, tak, bez ukorzeniacza bo on i tak do wiosny nam nie będzie działał. Tak, wtykamy w ziemię. Możemy cały ten pęczek lekko rozluźniać i zasypać od razu. Tak, ja tu wtykam, żeby to było bardziej widoczne. Trochę się te piętki pokaleczą, ale niektórzy nawet zalecają, żeby skosić. Ja tam ukośnie bardzo na, na spodzie, także jak się to trochę skaleczy, to myślę, że będzie więcej tego skaleczonego miejsca do tego, żeby się tworzył kallus i puszczały korzenie. O, zobaczcie, no miałem ich tu ze 25, tak, policzycie potem sobie w zwolnionym tempie na filmie, ile ich już naprawdę było. O, ja sobie sadzę tak. O, i tych sadzonek myślę, że nie wyrzucę, tylko pokażę Wam na wiosnę. O, i tak jak tam, czary, mary, nie ma sadzonek. Mają przejść okres takiej stratyfikacji te pędy, żeby już tam powstawały kalusy, zaczątki młodych korzonków, które wypuszczą nam na wiosnę. I cóż teraz? Połowa marca, koniec marca. Idziemy do takiej doniczuszki i delikatnie wysypujemy zawartość i wyjmujemy te sadzonki. I wtedy już sadzimy sobie na miejsce stałe, czyli tam, gdzie chcemy mieć te te hortensje, po trzy chociaż też dobry, w jednym miejscu, tak żeby była pewność, że któryś z nich wypuści i da nam nową roślinkę. Jeżeli chcemy ich więcej i one ładnie w nam przezimują, a zapewniam Was, że przezimują w 100%, tu żadna nie zgnije, bo mi do tej pory nic nie gniło w takim czystym piasku, tylko musi być taki czysty piasek, nie tam jakieś błoto, jakaś ziemia urodzajna z próchnicą, musi być czysty piasek, najlepiej aż taki żwirowaty. I one wszystkie ładnie przezimują. I sadzimy, możemy posadzić je już w ładnej, dobrej ziemi do hortensji. Tak, ale wystawiamy 
już ten jeden pączek na wierzchu, żeby miało to z czego wypuścić. I tak samo jak w gruncie trzy sztobry sadziliśmy do, jednej, do jednego dołka, tak tutaj do każdej doniczki też by proponował wsadzić trzy sztobry, żeby była pewność, że z każdego nam wypuści. W połowie lata lub pod jesień możemy te hortensje wysadzić śmiało z tych doniczek do ogródka, gdzie się zakorzenią jeszcze przed zimą i na pewno nie zmarzną i dadzą nam na następny rok już kwiaty, bo w pierwszym roku no przykro mi, ale zaraz nie będą kwitły, chyba że bardzo, bardzo późno tam już o tej porze, ja mam takie trzy młode sadzonki wsadzone, to dopiero teraz kwitną. Tak? O. I teraz przy tej hortensji Anabel, jak ktoś chce szybko sobie rozmnożyć, a potrzebuje jedną, dwie sadzonki, to może iść pod krzew, i po prostu oddzielić ten odrost korzeniowy, który wypuścił i nie będzie musiał się bawić w takie rzeczy. Kto ma mało albo dopiero będzie brał te gałązki od sąsiadki tak, życzliwej, no to niech sobie zrobi więcej, żeby mógł tej sąsiadce oddać młodą roślinkę i sam sobie posadzić ze cztery ładne hortensje. Także skutek na pewno będzie przy glandiflorze i przy tego typu wszystkich hortensjach, które mają taki stożek, będzie trudno. Będzie trudno, one będą się korzenić, nawet w czerwcu będziecie sprawdzać, one jeszcze mogą nie mieć korzeni, ale będą miały pędy, będą wypuszczać. Ale to nie znaczy, że już mają korzeni, że już ich trzeba wyciągać z doniczki. Także nie prędzej wyciągać niż w sierpniu z doniczek, tak w marcu sadzimy do gruntu, a nie prędzej niż we wrześniu wyciągać do doniczek. O, także powodzenia.